എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ആഡത്തിനേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആനിമൽസ് എറൗണ്ട് അസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സിംഗിൾ ഫ്രെയിമിൽ ആനിമൽസ് എറൗണ്ട് അസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് പിന്നെ ഒരു ട്രീസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് വലിയ ട്രീ ആണ് നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതിന് ട്രീക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില കട്ട് ഔട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ പേപ്പേഴ്സും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സെയിം കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്ലാണ്ട് കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ട്രീയുടെ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഔട്ട് ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സും ലീഫും ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ആഡം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിഗ് ട്രീ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ട്രീ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കളർഫുൾ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് റെഡ് ബെറീസ് പോലെ റെഡ് കളറിൽ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും ആഡം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് അവർ ജീവിക്കുന്ന സെയിം ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പിക്ചറിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കൂടാതെ ഒരു ജി കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സും ആഡത്തിനെ കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാര്യം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ പോയിൻസിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആഡം ഒരു ബ്ലൂ കളറിലെ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ ചാർട്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം എന്നാലാണ് ഈ ചാർട്ട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആനിമൽസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അത് ഇതുപോലുള്ള പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ചില ആനിമൽസ് ലാൻഡിലുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കുന്നതും ചിലത് വൈൽഡ് ആനിമൽസുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആനിമൽസിനെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്കാറ്റേഡായിട്ട് സിംപ്ലി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തത്തില്ല ഓരോ കാറ്റഗറിയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡത്തിനോട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാറ്റഗറിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ആനിമൽസിനെ ആഡം എവിടെയാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ പോണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എവിടെ വെക്കുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർട്ട് വളരെയധികം മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടും കറക്റ്റ് വേയിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ചാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ ട്രീയുടെ കട്ട് ഔട്ട്സ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പോണ്ടും ഒരു ഗ്രാസ് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ട്രീസിന് കുറച്ച് ലീവ്സും വെ
വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആനിമൽസ് വിത്ത് സിക്സ് ലെഗ്സ് ആർ കോൾ ഇൻസെക്സ് അപ്പൊ ഇൻസെക്സ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടോ ഓക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹണി ബീ ഓക്കെ ഏട്ട നമ്മളപ്പോ ഇൻസെക്ട്സിനെ എല്ലാം ചാർട്ടിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ക്യാൻ യു നെയിം ദ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ലിവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് അപ്പോ ആംഫിബിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആഡത്തിന്റെ കയ്യിൽ ക്രോക്കഡൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ആ പോണ്ടിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആഡത്തിന്റെ കയ്യിൽ ബേർഡ്സ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ആഡം ഇനി ബേർഡ്സിനെയും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മുടെ ചാട്ടിനകത്ത് അപ്പൊ കയ്യിലുള്ള ഫ്ലെമിംഗോ അല്ലേ ഫ്ലെമിംഗോനെ നമുക്ക് പോണ്ടിനകത്ത് വെക്കാം അപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഈറ്റ് ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആഡം ചില ബേർഡ്സിന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ബേർഡ്സിന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബേർഡ്സിന് ഫ്ലൈറ്റ് ലെസ് ബേർഡ്സ് പറയും ദ ബേർഡ്സ് കനോട്ട് ഫ്ലൈ അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ടു ബേർഡ്സിന്റെ നെയിം പറയാമോ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോട്ടോയും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആഡം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് ദറ്റ് ആർ ലിവ് വിത്ത് ആർ കോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാർട്ട് ആനിമൽസ് എറൗണ്ട് എസ് ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഇൻറ്റൻഷനുണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വൺ ഫ്രെയിമിനകത്ത് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ അവരുടെ മനസ്സിൽ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അവർ പറയാനും സാധിക്കും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതൊരു ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളെയൊക്കെ സയൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ട് ചാർട്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ആഡത്തിന് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസിന് വെക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതുപോലെ മറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെയും കാണാൻ സാധിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെയും ഇ വി എസിന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആനിമൽസ് എറൗണ്ട് എസ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ ബേർഡ്സിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും കുട്ടികളുള്ള എല്ലാവരും തന്നെയും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മളെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്